Hi guys, para quem não me conhece, eu sou a professora Tatiana e hoje, sétimo ano, nós vamos falar sobre o capítulo 4. Temos um texto que fala sobre animais no capítulo 4, com algumas questões a serem abordadas. Eu vou fazer uma breve leitura com vocês e daí vocês depois vão responder aos exercícios, responder os exercícios para casa, tá bom? É, eu vou ler. Vocês acompanhem na apostila de vocês e eu vou explicar o que vocês precisam fazer para casa, ok? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Como vocês podem ver, esse aqui vai entrar aqui para vocês. É o capítulo 4, em que nós vamos falar sobre animals. Okay. Então é o seguinte, let's go. Esse texto foi extraído de uma revista, tá bom? Ao final do texto vem a fonte da revista. Caso ainda esteja disponível, é só vocês entrarem com, com o link. Ok? So, 11 animals more likely to kill you than sharks. Tá? Então, só para vocês entenderem, nós vamos falar sobre 11 animais que são mais prováveis de matar alguém, de te matar, mais do que os tubarões, ok? So, if the mere thought of shark sense chills down your spine, consider the damage that a swarm of ants could inflict, and even cows have been known to be deadly. Tá? Então, aqui ele já começou o texto falando sobre é, ataques de tubarões, tá? E também falando sobre, fazendo uma comparação com as, as é, formigas, ok? E também sobre as vacas. So, sharks are kind of scary. In the water, they're faster than us can appear from what seems like out of nowhere in an instant and pack a pretty solid bite. It's easy to get nervous when you're in the dark ocean and unsure of who is swimming by with a toothy grin. But sharks aren't the animals you should be most afraid of. Here are some, here are some that are much more likely to cause your demise. Então, eles estão falando sobre os tubarões nesse parágrafo, dizendo que eles são um tanto quanto assustadores, mas que eles não são os únicos que a gente pode, sim, né, que a gente deve sentir medo. Tá? Então, eles vão agora elencar os animais que a gente deve sentir medo também, talvez mais do que os sharks. Então, mosquitos. 655,000 people killed each year primarily in Africa, through the little buggers spreading malaria left and right. Então, ele falou aqui dos mosquitos. Mosquitos. 2,900 people are killed by these moody mammals annually in Africa. That roly-poly exterior is just to lure you in. Dear, 130 people killed across the US by deer, almost exclusively because drivers hit the deers with their cars. That saying, a deer in the headlights came about for a reason. Bees, 53 people die each year in the US because of an allergic reaction from being stung. Dogs. 30 to 35 people are killed each year in the U.S. Fido isn't always your best friend. So, Fido, what's the name of a dog? Ants. 20 to 50 people are killed each year in Africa from ants. They may be small, but dozens, hundreds, even thousands of stinging ants can really add up. Jellyfish. 20 to 40 people per year die in the Philippines alone from the 
anaphylaxis caused by the stings. Ok? So, jellyfish é aquele animal que tem na, no oceano, né, que, que queima, tá? Não vou dar o um nome, vocês vão pesquisar. Cows, 22 people are killed in the U.S. every year from these seemingly docile creatures. They're fun to pet, but getting kicked in the head by one, not as fun. Horses. 20 people die each year thanks to our equine friends. Spiders. 6.5 people die in the U.S. every year from spider bites. Rattlesnakes. 5.5 people die from rattlesnake bites each year in the U.S., which isn't a whole lot considering how common they are in popular hiking and camping areas. Sharks. Mm, more than one person is killed each year in the U.S. and fewer than six worldwide are, are killed by sharks. From 2006 to 2010, they were just three fatalities from shark attacks in the U.S. Granted, if you're swimming with bull sharks, you're more likely to die by shark attack at the moment than a cow, but most of us aren't in the water with sharks as often as we find ourselves next to a cow on a visit to a farm or at a petting zoo. And we certainly are around bees and ants a whole lot more often than sharks. But if you find yourself swimming in the ocean or even some rivers, you're prob probably nearer to sharks than you realize. With millions upon millions of beachgoers and surfers taken to the water every day, only a small handful are ever beaten or killed by sharks. So if you find yourself harboring feelings of fear or even hatred of sharks, you might want to take a step back and gain a little perspective. They aren't ne uh, nearly as deadly as you might think. Então, esse texto fala sobre cada tipo de animal e sobre as mortes causadas por esses animais. Então, para dizer que os, é, os tubarões não são tão é, mortais, né? a mordida de um tubarão não é tão mortal quanto uh, as mordidas de outros animais. Tá? Então, eles estão dando a estatística de mortes é, de acordo com cada animal. Okay? Agora, eu vou precisar que vocês façam para casa de homework Tá? Vai ser a parte de interpretation, a interpretação do texto, tá? Isso eu vou querer para casa, tá? Então, então, no número um, vocês vão relate the number of death per year with their cause. Então, vocês vão relacionar o número de mortes por ano de acordo com as suas causas. Temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 tipos de animais. Tá? Temos spiders, temos sharks, ants, dogs, horses, mosquitoes, deers, hippos, bees, rattlesnakes, jellyfishes, and cows. Ok? Esses são os animais que nós falamos é, anteriormente no texto. E aí vocês vão relacionar tá, com o número de mortes. 20 people in USA, 5.5 people in USA... Uh, 20 to 50 people in, U in the USA, 30 to 35 people in the USA, 2,900 people in Africa, 6.5 people in the USA, uh, 53 people in the USA, 22 people in the USA, uh, more than one person in the USA, 20 to 40 people in Philippines, 130 people in the USA, and 6 155,000 people in Africa. Isso aí é, ó. Piece of cake. Molezinha, vocês vão só relacionar os números uh, de mortes por ano com as suas causas. Ok? No number two, vocês vão marcar 
true or false, tá? Verdadeiro ou falso. So mark true or false and correct the false ones. E vocês vão corrigir as que estiverem o quê? Falsas, ok? So, sharks are faster than people in, in the water. Os, os tubarões são mais rápidos que as pessoas na água. Sharks are the animals that you should be more afraid of. Os tubarões são os animais que vocês... Você deve ter mais medo. The mosquitoes kill because of black death disease. Então, os, os mosquitos, eles matam por causa da, da morte preta, black death, uh, da doença da morte preta. The deers can kill people through car accidents. Então, os veados podem matar pessoas através de acidentes de carro. The jellyfishes can burn you. Então, as... Oh, my God, jellyfishes. São as... How can I say that in Portuguese? Jellyfishes são as uh, águas-vivas. Oh, my God. Então, as águas-vivas, elas podem é, queimar você? Podem te queimar? The spider kills people biting them. A aranha mata pessoas é, mordendo elas. Uh, if you swim with sharks, probably they have more chance to kill you than a cow. Se você nada com... Uh, tubarões, provavelmente eles têm mais chance de matar você do que uma vaca. The sharks aren't, a ki aren't a killers. Corrijam aí, tá? The sharks aren't killers, as people think. Eles não são, é, eles não matam, né? Não são é, assassinos mais do que as pessoas uh, pensam, ok? Como as pessoas pensam, sorry. Então, é para vocês marcarem true or false e vocês vão corrigir, vocês vão corrigir as que estiverem falsas, de acordo com o texto. Que não estiver no texto, vocês é, já sabem que são falsas, ok? Grammar focus. Nós vamos aprender como utilizar o simple present tense. Prestem atenção porque isso aqui vai ser sobre, a, a nossa atividade devolutiva vai ser sobre isso. Então, nós utilizamos para expressar verdades universais, fatos científicos ou da natureza. Utilizamos também para falar sobre ações habituais que fazem parte da rotina, repetidas no presente. Então, nós temos affirmative form, que é a forma afirmativa, interrogative form, que é a forma interrogativa, e temos a negative form, que é a forma negativa. I swim well. Eu nado bem. Do I swim well? Eu nado bem. I do not swim well. Eu não nado bem. Tá? Então, afirmativa, interrogativa e negativa. Eu vou lendo, vocês vão acompanhando de acordo com, com, aqui, com, a, com as colunas, ok? You swim well. Do you swim well? You do not swim well. He swims well. Does he swim well? He does not swim well. She swims well. Does she swim well? She does not swim well. It swims well. Does it swim well? It does not swim well. We swim well. Do we swim well? We do not swim well. Então, a gente usou com I, you, he, she, it, tá? Com todas as, as com todas essas pessoas e fizemos, é, transformamos as afirmativas em interrogativas e negativas, de acordo com esse quadro. Temos ainda, you swim well, do you swim well? You do not swim well. They swim well. Do they swim well? They do not swim well. Okay? Contracted form. Does not. It's the same as doesn't. Tá? Então, o does not vai ser o mesmo que doesn't. É a forma contrata. O doesn't é a forma contrata do does not. Do not. Don't. Okay? Don't é a forma contrata do do not. Tips. Dicas. O do e o does são os dois auxiliares do presente simples e eles sempre devem ser usados em frases negativas e interrogativas. Em frases afirmativas não se usa do e does, mas os verbos sofrem alterações nas terceiras pessoas do singular, he, she, it. Como regra geral, deve-se acrescentar um s no verbo para essas pessoas. Exceções. Quando o verbo terminar em y, ok? Why? Precedido de consoante, tira-se o Y e acrescenta-se IES. 
quando os verbos terminarem em S, SH, CH, X e O, acrescenta-se ES. O verbo have segue uma formação própria. Has. Tá? Então, além de aquele, de, daquele exercício que eu solicitei que vocês fizessem, vocês vão fazer o number three também para casa, de homework. Tá? Vocês vão completar as frases usando o simple present tense. Tá bom? Essas frases from A to Z. Ok? Vocês vão completar Complete the sentences using the simple present tense, tá? Desses verbos que estão aqui em parênteses, entre parênteses. Now, o que, que vocês vão fazer? A atividade devolutiva vai ser a seguinte. Deixa eu compartilhar a tela. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão usar o simple present tense para escrever duas frases na forma afirmativa, duas frases na forma negativa e duas perguntas. De acordo com, aqueles, com aquelas colunas que nós apresentamos os exemplos, vimos os exemplos na affirmative form, negative form, interrogative form, vocês vão escrever duas frases em cada form, em cada forma, ok? E é isso, pessoal. That's it. Ok? See you next time. Bye-bye.